நண்பர்களே இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது பீட்ரூட் பொறியியல் செய்வது எப்படி மிக எளிமையான முறையில் பீட்ரூட் பொறியியல் எப்படி செய்வது என்பதை இப்போ நாம் பார்ப்போம் முதலில் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் நூண்டு வெங்காயத்தை நான் உரிச்சு வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பூண்டை வந்து இப்படி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்றால் பீட்ரூட் வந்து நீங்கள் கத்தியில் வெட்டாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் துருவி வச்சுக்கிறேங்க இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் வதங்கினதுனால நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா கொஞ்சம் நூண்டு சீரகம் சோம்பு குறுமிளகு அதுக்கப்புறம் வந்து மல்லி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்சியில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வராது சொரசொரப்பாக வராது அதனால் வந்து நல்லா தட்டி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கடாயை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு எண்ணெயை நீங்கள் பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் எண்ணெய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கழுகு எண்ணெய் இன்னும் காயலை காஞ்சிச்சுன்னா உடனே கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கோங்க இன்னும் எண்ணெய் காயலை ஸோ கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் கடுகு நல்லா இப்போ பொறிஞ்சிட்டு இருக்கு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்ச பூண்டை அதில் சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து இந்த பதிவை வந்து நான் குவைத்தில் இருந்து இந்த பதிவை போட்டுறதுனால எனக்கிட்ட வந்து இப்போது தற்சமயமாக எனக்கு வந்து கருவேப்பிலை வந்து இந்த நாட்டில் கிடைக்க மாட்டேங்குது அவ்வளோ சீக்கிரமாக அதனால் நான் வந்து கருவேப்பிலை சேர்க்கல நீங்கள் கருவேப்பிலை போட்டு சேர்த்தீங்க காலிச்சிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து பீட்ரூட் பொறியல் அருமையாக வரும் ஆ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுகு வெடிக்கிற சவுண்டு உங்களுக்கு நல்லா கேட்குது உடனே வந்து வெட்டி வச்சுருந்த பூண்டை நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் பூண்டை நல்லா பொரியுது பார்த்தீங்களா பூண்டை வந்து நாம் இந்த மாதிரி ஒரு பொன் நேரம் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் இப்படி வதக்கிட்டு இருக்கணும் நான் நம்ம பார்க்குற பொன் நேரம் வந்துருச்சு உடனே வந்து நம்ம அடுத்தபடியாக வந்து வெங்காயத்தையும் வெட்டி வச்ச பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயத்தையும் வெட்டி வச்ச மிளகாயையும் நம்ம போட்டாச்சு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி உடனே நீங்கள் வந்து கிண்டணும் அதே மாதிரி நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம ஊரில் இருந்தீங்கன்னா தேங்காய் பூ திருவள்ளு கொஞ்சம் எடுத்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எனக்கு இப்போ தேங்காய் திருவள் வந்து இப்போ கோய்த்து நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எல்லாம் யாரும் யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே வர்றது அதிகமாக வர்றது கிடையாது அப்படியே வந்தாலும் விலகு இங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் நாங்கள் வாங்குறது இல்லை இங்கே சரியா நண்பர்களே இந்த பாருங்கள் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இது வதங்கிட்டுருக்கிற நேரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்லா நம்ம ந நச்சு வச்சுருக்கிறத கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம போட்டு வச்சுருந்தது எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணி வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு அருமையான வாசம் அருமையாக வருது நம்ம நச்சு வச்சுருக்கிற இந்த இந்த பூண்டு இதெல்லாம் பார்த்த உடனே நமக்கு அப்படியே பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற பீட்ரூட் மேலே இரண்டே ஒரே ஒரு எலும்பு சம்பளத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணி அதில் நீங்கள் புழிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த எலும்பு சம்பளத்தோட ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு இது நல்லா நிறைய சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வதங்கின நல்ல பீட்ரூட் வதங்கினதுனால வந்து குழந்தைங்களுக்கெலாம் இந்த புளிப்பு வந்து நல்ல உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல ஒரு இதையும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதனால் வந்து ஒரு எலும்பு சம்பளத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணி புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுருந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பீட்ரூட் துருவலை அதுக்குள்ளே போய் கொட்ட போகிறோம் கொட்டியாச்சு இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் இன்னும் இன்னும் ரெடி ஆகலை இப்போ தான் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு இப்படியே நீங்கள் நல்ல தெளிவாக இப்போ கிண்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அருமையாக வரும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இது லைட்டாக வ இது வதங்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சே இதுதான் இங்கே உள்ள உப்பு இதை வந்து உப்பு வந்து நம்ம தேவையான அளவு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சேர்த்துக்கப்படுறோம் இந்த மாதிரி உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ உப்பு போடுறோன்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொண்டு வந்து நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி 
கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி அது குக் ஆகிற வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா மூடி வச்சிடணும் அடுப்பில் வந்து ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ரொம்ப வந்து அடி பிடிச்சிடும் இப்போ அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக ஃப்ளேம் பண்ணி ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மல்லி தலையை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது குக்காய் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மேலே லேசாக தூவி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்லியோட ஃப்ளேவரு நம்ம ஊற்றின ஃப்ளேவர் எல்லாமே உங்களுக்கு சேர்ந்து மிக சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பாட்டோட பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கேரட் பொரியல் பண்ண போகிறேன் அதுக்கடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் அதுக்கப்புறம் வந்து கேப்சிகம்லாம் இருக்குது கேப்சிகத்தை வந்து ஒரு புது டிஷ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டிஷ்ஷு வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுற போகிறேன் என்னையிலேருந்து மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ரைஸ் கூட பண்ண வேண்டாம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் போதும் அடுத்தபடியே அந்த சோறு ஊற போட்டிருக்கேன் சோறு வந்து ஒலை ஒலையில் வந்து தண்ணி ஊ போட்டாச்சு இப்போ அது வந்து கொதிக்க போகுது சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு பக்கத்துலேயே வந்து நம்ம பீட்ரூட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம் நீ எல்லாம் ஒட்டுக்காக வந்து பார்த்தோம்னா டக்குனு இது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா சாப்பாடு வச்சோம்னா சாப்பிட்றோம் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென் நிமிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ திறக்குறோம் ஓரளவு குக்க ஆகிடுச்சு அளவு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற அந்த கொத்தமல்லி தலையை அப்படியே மேலை மலை சாரல் மாதிரி அப்படியே லைட்டாக தூவுறோம் தூவுறதுக்கப்புறம் பார்க்க வேறு அருமையாக இருக்குது நாங்கள்லாம் இப்படி தான் பண்ணதுலாம் இல்லைங்க ஏதோ வீடியோ கொசரம் அப்படி தான் பண்ணிக்கிறேன் இல்லாட்டி நான் அப்படி போட்டு இன்னும் கிண்டிருப்பேன் ஆமாம் ஆமாம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்குது இது கொஞ்சம் நேரம் கிண்டி இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் ஏன்னா சாப்பாடு இன்னும் வேகலை சாப்பாடு வேகிற வரைக்கும் நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு வெந்துருச்சு சாப்பாடும் வெந்துருச்சு சாப்பாட்டுக்குள்ளே வந்து முட்டையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இறுதியாக சாப்பாடில் சுட சுட ஆவி பறக்கிறது இதை வந்து நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம் சும்மா அப்படியே பேர் சாப்பாட்டுக்கு எந்த குழம்பு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து கோயத்தில் வந்து ஜர்ஜீரெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது வந்து வயிறுலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணும் இது சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆமாம் சாப்பாடு வந்து இந்த மாதிரி பீட்ரூட் வந்து சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப அருமையான பொருள் ஏன்னா நம்ம ஊருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒன்பது நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நேரம் ஒரு சாப்பிட்டு வரும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அரிசி தான் எனக்கு பீட்ரூட் வளர்த்துருக்கு கறி சிக்கனெல்லாம் இங்கே வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பீட்ரூட்டும் அருமையாக இருக்கு அருமையாக இருக்கு அருமையாக இருக்கு சாப்பிட்டேலாம் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க Ahí va, acá.